ലക്ഷ്മി സ്കൂൾ കോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാർ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലേ ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വെണ്ണയൊക്കെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന രീതി പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ സമയത്തൊന്നും കാലത്തൊന്നും ഫ്രിഡ്ജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പുറത്തു പോയി അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ രീതിയായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന രീതി ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് പലരും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മായം കലർന്നതും അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മക്കൾക്കൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ തന്ന് വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും നെയ്യൊക്കെ പക്ഷെ അത് മതിയാവാറൊന്നുമില്ല മോൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നാടൻ നെയ്യ് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബട്ടർ ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് നെയ്യും വെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഡെയിലി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൽപ്പാട മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഞാനിത് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എടുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി കാരണം ഈ പാത്രം നിറച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്താണ് ഇത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഐസ് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറി നോർമലായി കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി ഒരുപാട് നിറച്ചാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തണുത്ത വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ പെട്ടെന്ന് വെണ്ണ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി നല്ല പുളിച്ച തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദോശ തവിയൊക്കെ ഇല്ലേ അത് അതിലാണ് ഇനി നമുക്കത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ണയൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോണ് നമ്മളെ ശുദ്ധമായ വെണ്ണ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനെയും കൂടെ അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെണ്ണയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ വെണ്ണ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ വെണ്ണ എങ്ങനെ ആക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ലക്ഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത ആ വെണ്ണയുണ്ടല്ലോ ആ വെണ്ണയെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാം ഇതുണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കിയ ശേഷം ഈ പേപ്പർ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ക്യൂബായിട്ടുള്ള വെണ്ണ കിട്ടും നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലെ ഈ വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മിക്സിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ
ഇപ്പം അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ വെണ്ണ മുഴുവനും പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് താഴെ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെണ്ണ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ആക്ച്വലി അന്നത്തെ ദിവസം വേറെ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വേലയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല ഇന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നെയ്യാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ സമയവും കാലമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വെണ്ണ മുഴുവനൊന്ന് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മെൽട്ടായാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നെയ്യ് ആവണം ഞാൻ അതിൻ്റെ പാകമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് ഹൈയിൽ വെക്കേണ്ട അതുപോലെ നെയ്യ് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പാകം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മാതിരി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെണ്ണയുടെ മണം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നെയ്യിൻ്റെ മണമായി മാറും മണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ആ പാലിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ആ പാലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി കരിഞ്ഞ് പിടിച്ച് താഴെ എണ്ണ കക്കം എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയുക നെയ്യിൻ്റെ കക്കം എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്കറിയില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക മട്ട അടിഞ്ഞു കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയി കിട്ടും നോക്കൂ ഇപ്പോൾ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ മട്ട അടിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ കാരണം അതൊരുപാട് കരിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവും വേണം കേട്ടോ വേണ്ടോ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിലോട്ട് നല്ലോണം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വന്നു ഇനി അടിയിൽ താ ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ മൊരിയട്ടെ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്യ് റെഡി ആവും നർത്തം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി എഴുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്യിൻ്റെ കളർ നല്ലോണം മാറിത്തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ അതൊക്കെ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി മട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചൂടാൻ നോക്കൂ അപ്പം നെയ്യിൻ്റെ കളറും ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മഞ്ഞ കളറിലുള്ള നെയ്യ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം കാരണം ഇനി ഇത് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒരു കരിഞ്ഞ സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എടുത്ത് മാറ്റണം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെയ്യിൻ്റെ കളർ ഇപ്പം നെയ്യ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഞ്ഞ കളർ തന്നെയാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കളറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിച്ച് കുപ്പിയിലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാണാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ നെയ്യിനെ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കുറഞ്ഞു നോർമലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബോട്ടിൽ നെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര എം എൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ശരിക്കും മഞ്ഞ കളറായി വരും അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു